तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा फड़ी खबरें फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका के बाद कनाडा ने भारत को दिया छटका भारतीय छात्रों की नौकरी करने पर कनाडा में लगाई रोक वही दोस्तों आपको बताएंगे झारखंड में खुले में जानवरों का बद और मांस बेचने पर होगी जेल झारखंड सरकार ने आदेश किया जारी वही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को लगाई फटकार कहा नफरत भरे भाषणों से खराब हो रहा है देश का माहौल वही दोस्तों आपको बताएंगे आप नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा इस्तीफा जातिवादी घटनाओं को रोकने की, की मांग वही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे जनसंख्या कानून को लेकर मोहन भागवत के बयान पर बरसे उबैसी कहा मुसलमान करते हैं सबसे ज्यादा कौंडम का इस्तेमाल वही दोस्तों आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा मिला कहा चाय बेचकर खुद बने पीएम और एम पास युवा आप बेच रहे हैं चाय दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से किस श्रेय से और किस देश से देख रहे हैं इसी बीच पहली फर्क मनकाल के शाम अमेरिका के बाद कनाडा ने भारत को दिया झटका भारतीय छात्रों की नौकरी करने पर कनाडा ने लगाई रोक जो सापदे कनाडा से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगाया दरअसल आपको बता दें कनाडा ने भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए भारतीय छात्रों कनाडा में नौकरी करने पर रोक लगा दी है और इसकी जानकारी कनाडा के दूतावास ने आज दी है कनाडा के दूतावास ने कहा कि कुछ स्टडी परमिट आपको कनाडा में काम करने की अनुमति देते हैं आप केवल तभी काम करना शुरू कर सकते हैं जब आपका स्टडी प्रोग्राम शुरू हो गया हो इससे पहले नहीं कर सकते कनाडा के इस बयान से साफ यही मालूम होता है कि कनाडा भारतीयों को अपने देश में नहीं रखना चाहता है और भारतीयों को काम देने से भी डरा रहा है क्योंकि कनाडा में लगातार भारतीय हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और वहां के लोग भारतीयों को गलत नजर से देख रहे हैं और ये सब मोदी राज में हो रहा है इसी बीच अगली बड़ी मन के से मुसलमानों के विरोध मुद्री झारखंड सरकार खुले में जानवरों को काटने और मांस बेचने पर लगाई रोक मुसलमानों में भारी गुस्सा है चौसा पदे झारखंड सरकार आज मुसलमानों के विरोध मुतराई है दरअसल झारखंड सरकार ने मुस्लिम विरोधी आदेश जारी करते हुए खुले में जानवरों को काटने और मांस की बिक्री करने पर मुसलमानों द्वारा रोक लगा दी है दरअसल आपको बता दें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा खुले में पशु पक्षियों को काट खुले में ही उनके मांस की बिक्री करने वाले मुसलमानों पर नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्ती से कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि जहां पर मांस पहले बिकता था वहीं पर मुसलमान मांस बेके और खुले में कोई मांस की बिक्री ना करें और ना ही खुले में कोई जानवरों को काटें। अगर ऐसा करते हुए कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी जो बड़ी अपडेट है इसी बीच अगली बड़ी मन का सुप्रीम कोर्ट से हिंदू संघ रोक लगा पड़ा छटका सुप्रीम कोर्ट बोला नफरत भरे भाषणों से खराब हो रहा देश का माहौल इसे रोकने की जरूरत जो सापदे सुप्रीम कोर्ट से आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हिंदुवादी संगठन समेत भाजपा को बड़ा छटक लगाए दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज नफरत भरे भाषण का मुद्दा उठाने वाली एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह जांच के दौरान उठाए गए कदम सही सही विशेष घटनाओं का ब्यूरा दे शीर्ष अदालत ने कहा कि शायद आपका ये कहना सही है कि नफरत भरे भाषणों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है और आपके पास ये कहने के लिए सही आधार है कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है दरअसल लगातार बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और भाषण दल के कार्यकर्ता और आर के कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते रहते हैं एक दो दिन पहले ही दिल्ली में बीजेपी के सांसद बर्मा ने मुसलमानों का बहिष्कार करने की हिंदुओं से अपील की थी और नफरत भरे भाषण दिए थे और कुछ हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की गर्दन काटने और हाथ काटने का भी ऐलान किया था अब इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए मोदी सरकार से इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया है इसी बीच अगली बड़ी मन का किशन तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा कहा चाय बेचकर खुद बने पीएम और एम पास युवा बेच रहे हैं चाय जो सापदे बिहार के डिप्टी सी तेजस्वी यादव ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई की मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए जो देश के युवा एम कर बैठे उन्हें चाय बेचना पड़ रहा है उन्होंने कहा की बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है बीजेपी के एक सांसद है जो कहते हैं की मुसलमान दुकानदारों से सामान मत खरीदिएगा ऐसे लोगों की मानसिकता को बदला नहीं जा सकता हम जो डीजल पेट्रोल खरीदते हैं वह भी ऐसे देश से आता है जहां ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं ऐसे बीजेपी के लोगों को डीजल पेट्रोल लेना बंद कर देना चाहिए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं हमें जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे उन्होंने युवाओं को आगा करते हुए कहा कि बीजेपी से सतर्क रहने की जरूरत है बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी रैली में लोगों को लालच देकर बुलाती है इसी बीच अगली बड़ी मन का मोहन भागवत के बयान पर बरसे उबैसी कहा हम सबसे ज्यादा करते हैं 
कॉन्डम का उपयोग चो साफे देश में धार्मिक आधार पर जनसंख्या असंतुलन पर राष्ट्रीय स्वच्छ एवं संघ आर के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उबैशी ने आज पलटवार किया है उबैशी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं उबैशी ने कहा कि मुसलमानों की प्रचन दर पहले की तुलना में कम हुई है उन्होंने बयान में कहा कि चिंता न करे मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है बल्कि घट रही है कॉन्डम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है हम कर रहे हैं इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत इस पर चर्चा नहीं करेंगे ये बात उन्होंने एक जनसभा के दौरान कही थी अशुद्दीन अशुद्दीन ने कहा कि मुसलमान दो प्रेगनेंसी के बीच गैप रखते हैं और सबसे ज्यादा कॉन्डम भी मुसलमान ही यूज करते हैं इसलिए मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ नहीं बढ़ रही इसलिए मोहन भागवत ऐसे बयान ना दें इसी बीच अगली बड़ी की मन का किसने इन जाति बाती घटिया हरकतों को रोकी नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दिया आप नेता ने पीएम मोदी और योगी से मांगा इस्तीफा चो साफा दे आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है राजेंद्र पाल गौतम ने मोदी पर निशान साथ हुई कहा कि वो देश के दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में सफल नहीं रहे राजेंद्र पाल गौतम ने पीएम मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री कहा गौतम ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग की है उन्होंने कहा कि इन जातिवादी घटिया हरकतों को रोकिए नरेंद्र मोदी जी अन्यथा आप इस्तीफा दे दीजिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था संभालने पूरी तरह विफल रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि उनसे इस्तीफा भी नहीं ले सकते आप चिंता ना करें मेरा बहुजन समाज जवाब देगा दरअसल आपको बता दें कुछ लोग दलितों को सड़क पर पीट रहे हैं इसी वीडियो को शेयर करते हुए तो आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने मोदी और योगी से इस्तीफे की मांग की और मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया है इसी बीच अगली बड़ी की मन कल कृष्ण भाजपा को लगा पड़ा झटका तेलंगाना के सीएम के की पार्टी टीआरएस ने होर्डिंग पर दिखाया भारत का नक्शा जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा चो सापदे तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक होर्डिंग पर भारत के गलत नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है दरअसल आपको तेलंगाना के एक बीजेपी के सांसद ने इसे संविधान का अपमान बताया है निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य अरविंद धर्मपुरी ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति ने भारत के गलत नक्शा दिखाया है उन्होंने इससे इसे भारत के संविधान और अखंडता का अपमान बताया टी आर एस ने हाल ही में देश भर में पार्टी का विस्तार करने के लिए अपना नाम बदलकर बी आर एस कर लिया है सांसद ने ट्विटर पर हैदराबाद से सोमा जी गुडा में लगे होर्डिंग की एक तस्वीर फोटो शेयर की है भारत के नक्शे के साथ होर्डिंग और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टी आर एस नेता के चंद्रशेखर राव की तस्वीर टी आर एफ टी आर एस के कुछ स्थानीय नेताओं ने लगाई है धर्मपुरी ने बताया कि भारतीय अनुच्छेद के अनुसार एक ने भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया है अनुच्छेद के अनुसार पूरा जम्मू पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि भारत के नक्शे से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को हटाकर के सी पाकिस्तान का समर्थन करे और उन्होंने कहा कि इस नक्शे का प्रचार पाकिस्तान समर्थक करता है जो उस बड़ी अपडेट है इस नक्शे में जो पीओके है भारत का हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने छीन लिया था उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है इसी बीच अगली बड़ी मन का तेलंगाना के सीएम स्टालिन ने मोदी सरकार को दी चेतावनी हिंदी थोप एक और भाषा युद्ध शुरू नहीं किया जाए जो सापदे तेलंगाना के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भाषा के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि हिंदी थोप पर एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं की जाए स्टाइल ने पीएम मोदी से अपील की कि हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ दिए जाए और देश की अखंडता को कायम रखा जाए वह राज्य भाषा पर राज्य संसदीय समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू को हाल ही में सौंपी गई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे स्टाइल ने कहा कि अगर रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो देश की बड़ी गैर हिंदी भाषी आबादी अपने ही देश में दोयम दर्जे की रह जाएगी उन्होंने तमिलनाडु में हुए आंदोलन का संबंध उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी को थोप हिंदू हिंदी को थोपना भारतीय घनता के विरुद्ध है भाजपा सरकार अतीत में हुई हिंदी विरोधी आंदोलन से सबक लेगी और किसी भी कीमत को हम हिंदी नहीं थोपने देंगे इस बीच अगली बड़ी मन का किशन उद्धव गुट चुनाव आयोग के खिलाफ पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट शिवसेना का नाम और पार्टी का सिम्बल फ्रीज करने का मामला जो सापा दें शिवसेना के नाम और पार्टी सिम्बल को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले खिलाफ शिवसेना ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी अगुवाई सुनवाई के ही पार्टी के नाम और सिंबल को फ्रिज कर दिया उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने कहा कि हमारी याचिका का आधार है कि चुनाव आयोग ने हमें चुनाव चिन्ह और आम तय करने को लेकर समुचित समय और अवसर नहीं दिया है बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी इस फैसले के बाद उत्तर ठाकरे के राज सुनने में से कोई भी 
फिलहाल इस चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा इसके बाद चुनाव आयोग ने अंधेरी उपचुनाव में दोनों पक्षों को फ्री सिंबल्स में से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा है उद्धव ठाकरे ने अब रही चुनाव आयोग के पास जो नए पार्टी चुनाव की सुंज भेजे है उनमें त्रिशूल उगता सूरज या मसाले साथ ही उद्धव ठाकरे गुटने पार्टी के तीन संभावित नाम शिवसेना वाला साहब ठाकरे शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना बालब साहेब प्रधोकर ठाकरे भी चुनाव आयोग को सुझाव दिए हैं अब देखते हैं कि अब चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट शिवसेना पहुंच चुकी है उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं